அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தி ப்ரோலிட்டேரிஸ் பீரியட்ஸ் குழுவின் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் நமது குழு இன்றைக்கு நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது நாளாக காலையும் மாலையும் இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கான வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறோம் அதன் முத்தாய்ப்பாக இன்றைக்கு நமக்காக சாமிராஜன் சார் அவரை பற்றி நம்ம எந்த ஒரு அறிமுகமும் தேவையில்லை சட்டம் சார்ந்த அறிவு சார்ந்து நம்ம கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பயிற்சி மாணவராக தான் இருப்பாங்க நம் வீட்டில் எல்லாருடைய வீட்டு லைப்ரரிலையும் சாருடைய புத்தகங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது போக இப்போ டெக்னாலஜியை நல்லா பயன்படுத்தி யூடியூப் சேனல்ஸ் மூலமாகவும் நமக்கு தேவையான சட்டங்களை வந்து எளிமையாக நமக்காக புகட்டிக்கிட்டு இருக்காரு அதனுடைய அடுத்த பரிமாணமாக நமக்கு தொடர்ந்து வகுப்பு எடுத்து கொடுத்துட்ருக்காரு வெல்கம் சார் இன்னைக்கு நமக்காக டிகிரி ஜட்மெண்ட் அண்ட் ஆர்டர் என்ற தலைப்பில் வந்து நமக்காக வகுப்பிடுக்கு வந்திருக்காரு எங்கள் அழைப்பை ஏற்றி வருகை பண்ணதுக்கு நன்றிங்க சார் வகுப்பில் போய்க்கலாம் சார் வகுப்பிடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு எல்லாருக்கும் இந்த கடையில் போய் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு வாங்கின மாதிரி தான் எல்லாரும் வாங்கலாம் தான் முக்கியமான கேள்விய மட்டும் சொல்லிட்டு போயிருந்தேன் சார் அவங்க அதுக்கு முக்கியமானது மட்டும் வேணும் இன்னொருத்த வந்தாரு சரி எனக்கு எல்லாம் வயசாயிட்டு நம்பர் எல்லாம் ஞாபகம் வைக்க முடியாது அது ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா செய்யலான்னு இப்படி சார்ட் மாதிரி போட்டு படிச்சுட்டு அவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் ஆக போறாரு இவங்க முக்கியமான கேள்வியை கேட்டு முக்கியமான கேள்வியை படிச்சுதான் டிகிரி வாங்கியிருப்பாங்களா முக்கியமான கேள்வி வாங்கிட்டு பெருமுறை ஆகிட்டு இனி மெயின் எழுத போறாங்க அப்படி படிக்கிறதுல நமக்கு நாலேஜ் வேணும் சப்ஜெக்ட் தெரியணுங்கிறது தான் என்னோட கான்செப்டு இந்த பரிச்சு எழுதவங்களுக்காக போகும்போது இப்படி ஒரு இஷ்யூ வருது அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு பேச விட்டுருவோன்னு தான் வச்சிருந்தேன் ஏதோ கேட்டாரு சரி இன்னைக்கு கூட வரும் அப்படின்னு வந்தேன் அது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு நமக்கு இப்படி சொல்லி கொடுக்கல அர்த்தம் இல்ல அப்படி எப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு ஜட்ஜ் ஆகணும்னு அதனால அவங்கள்ட்ட பணத்தை வாங்கி சில ஒரு முக்கியமான கேள்விகள்னு சொல்லி கொடுக்காங்க அது சரி உங்களுக்கு என்ன அதுல இல்லைன்னா என்ன செய்ய போறீங்க நல்லா நாலேஜ் இருக்கணும் நான் இன்னைக்கு இந்த நிலையில் இருக்கேன்னா என்னோட நாலேஜ் தானே காரணம் அப்படின்னு அதனால படிச்ச முடிஞ்ச வரைக்கும் யாருக்கும் கிளாஸ் எடுக்கிறான்னு வச்சிருக்கேன் சரி இன்னைக்கு அவர் சிபிசிபி கேட்காரு இது என்னோட யூடியூப் சேனல்ல ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் வியூஸ் உள்ளது இதுதான் எல்லாருக்கும் தெரியாத விஷயம் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர்டரு இதுல எந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் நான் சொல்லுங்க நான் வந்து என் புக்கில் இருக்கிறதே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இல்ல உங்களுடைய தேவை என்னன்னு சொல்லுங்க நான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கிளாஸ் எடுக்கேன் செக்ஷன் என்ன சொல்லுது ஆர்டர் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்துட்டு போயிடலாம் சொல்லுங்க என்ன வேணும் அப்படி பார்த்துக்கலாமா இல்ல வேற மாதிரி கேட்கீங்களா என்னோட ஸ்கிரீன் நான் ஷேர் பண்ணுவேன் தெரியுதா சார் தெரியுதுங்க சார் சார் இப்போ செக்ஷன் டூ நைன் டூ சப்செக்ஷன் நைன பார்க்கும் இதுதான் தீர்ப்புனா என்னங்கிறது சொல்லுது தீர்ப்புங்கிறது ஒரு டிகிரியோ அல்லது ஆர்டருடைய பேஸ் இதுல இருந்துதான் அடுத்த லெவல்ல ஒரு டிகிரிங்கிறது வருது 
அந்த ஒரு ஜங்ஷனில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவது ஆர்டர் டுவெண்ட்டி ரூல் ஃபோர் சப் ரூல் டூல சொல்லுது இதில் என்ன இருக்கும் ஒரு விஷயம் எதுக்கு கோர்ட்டுக்கு வராங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அவன் வார வந்து ஒரு பிரச்சனையும் சொல்லுதான் கோர்ட் என்ன செய்யணும் நீங்க எல்லாம் ஒரு பாவ பிரிவுனு வைங்க பாவ பிரிவுனா ரெண்டு பேர் வராம ரெண்டு பேர் வந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேர் கோர்ட்டுக்கு வந்துட்டு எனக்கு சொத்து பிரிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க சொத்து பிரிக்கிறதுல ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்துக்கிட்டாங்க அவனும் எங்க அப்பா குமார்தான் நானும் அப்பா குமார்தான் சொத்து அண்ணன் தம்பிய தான் சொத்தை பிரிச்சுக்கிறதான் அப்போ அதுல இஷ்யூ இல்லை இன்னும் இஷ்யூ எதுல வருது எப்படி சொத்தம் பிரிக்கணும் எத்தனை பங்கு எடுக்கணும் இல்ல என் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு நான் படம் போட்டிருக்கேன் அதனால அந்த படத்தை எனக்கு திருப்பி வேணும் அப்படின்னு சில விஷயங்கள்ல டிஸ்பியூட் வரும் இந்த டிஸ்பியூட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுதோம் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் இஷ்யூஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒத்துக்கொண்ட விஷயங்கள் பிளைண்ட் கொண்டு வந்து தந்திருக்கதையும் டிஃபெண்டன் தந்திருக்கதையும் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் பிளைண்டையும் ஒத்து பார்த்துட்டு வேண்டாத விஷயங்களை தள்ளி விட்டு அதுல என்ன இருக்கு இதுல என்ன இருக்கு பார்ப்போம் ரெண்டுலையும் டிஸ்பியூட்டட் மேட்டர் அதுதான் இஷ்யூஸ்ன்னு ஃப்ரேம் பண்ணும் அந்த இஷ்யூஸுக்கு ஒவ்வொரு இஷ்யூவுக்கும் ஒரு முடிவு வேணும் இவன் இப்படி இந்த சொத்த இவன் கேட்கா இந்த சொத்த இவன் கேட்கா இவ்வளவு பங்கு வைக்கணும் கேட்காம இல்ல ஒரு மக இருக்கு அவ்வளவு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குத ஒவ்வொரு விஷயம் உதாரணம் ஒரு ப்ராமிசர் நோட்டு சொல்லுவாங்க ஒரு ப்ராமிசர் நோட்டு பிராமிசர் நோட்டை அவர் வச்சிருக்காரு இவன் பிராமிசர் நோட்டை அது பொய் பயமுறுத்தி வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இருக்க சூழ்நிலையில என்ன இஷ்யூ பிராமிசர் நோட்டு போர்ஜரியா இல்லையா இவர் கடை வாங்கினாரா இல்லையா ஏதாவது திருப்பி கொடுத்துருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு அதை கேட்கணும் ஒரு நிமிஷம் அப்ப அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அடுத்து ஒரு தீர்ப்புங்கிறதுக்கு வரோம் அப்ப தீர்ப்புங்கிறது என்னென்ன பிரச்சனைகள் என்னென்ன பிரச்சனைக்கு என்ன முடிவு பண்ணணும் அவர் ஏன் முடிந்த முடிவு பண்ணணும் அவர் பிராமிசர் நோட்டு கொடுத்தேன்னு சொல்லியிருக்காரு இவா ஃப்ராடுன்னு சொல்லலாம் அந்த பிராமிசர் நோட்டு முடிச்சதுக்கு கொடுத்ததுக்கு ரெண்டு வாரத்துல மகளிர் கல்யாணம் முடிச்சாரு இவ்வளவு செலவழிச்சிருக்காரு அதனால பண கஷ்டம் இருந்திருக்கு இவங்க அக்கௌண்ட்ல பணம் கொடுத்துருக்கா கையில கொடுத்துருக்கா அந்த விஷயங்களை வச்சு முடிவு பண்ணுதான் இதுதான் தீர்ப்பு தீர்ப்புன்னா என்ன இஷ்யூஸ் இருந்தா அதன் முடிவு என்ன அப்படிங்கிறத முடிவு சொல்லுங்க அதுக்கு பிறகு உத்தரவுங்கிறது அதே மாதிரி இன்ட்ரீமா ஏதாவது கொடுக்கணும் அதுக்காக இது பேஸ் இந்த விஷயங்கள் இதனால நாங்க இனி செய்ய போறோம் அப்படின்னு இது எப்படி இருக்கலாம்னா மூணு விதமான தீர்ப்புகள் வரலாம் ஒண்ணு பைனல் ஒண்ணு பொருளுமரி அல்லது இன்பெட்டிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் மெரிட் எல்லாத்தையும் கேட்டு விசாரிச்சு கடைசியா எழுதுதான் பைனல் இதுதான் நீங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுதமே அது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் டெக்னிக் இது பைனல் இது இல்லாம புரிலுமரிலேயே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அட்மிஷன்லயே பேப்பரை தூக்கி கையில கொடுத்து ஐயா போங்க அப்படின்னு கூட்டு போறான் பிராமிசர் நோட்டு எனக்கு கடன் தரணும் அப்படி அப்படின்னு கேட்டு போறாங்கன்னா தூக்கி பார்த்தா பிராமிசர் நோட்டு முடிஞ்சு டைம் பர் ஆகி மூணு நாள் ஆச்சு கையில கொடுத்து போக சொல்லிடுவோம் இதுதான் துள்ளுமரி அப்செக்ஷன் வச்சுட்டு ஒரு கேஸ டிஸ்மிஸ் பண்ணுது அது கூட ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்ல என்ன செய்தாங்க துள்ளுமரி அப்செக்ஷன் சொன்னாங்க அதை ஏத்துக்கிடலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு செக் பவுன்சிங் கேஸ் இருக்கு ஒரு ஃபோர் டுவெண்டி கேஸ் இருக்கு இல்ல ஒரு ஆர்பிட்ரேஷன்ல இருக்கு இல்ல சூட்டு இருக்கு அப்படின்னா ஐயா ரெண்டு மூணு கேஸ் நடக்குதுன்னா அது இல்ல அந்த கோர்ட்டு 
வேற வேற காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதனால நடக்கு அப்படின்னு அவர் பிள்ளைங்க அப்ஜெக்ஷனை ஓவர் ரூல் பண்ணிட்டு கொண்டு வரலாம் அது அடுத்தது இது ரெண்டாவது உனக்கு இனிஷியலா ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அல்லது பண்ணணும் மூணாவது என்ன சொல்லுதோன்னா இடைநிலை அல்ல இது இடைக்கால தீர்ப்பு இன்பெட்டிவும் சில சில விஷயங்களை நம்ம அவர் முடிவு பண்ணணும் நான் என்ன செய்தா அவர்த்த போய் ஒரு எவிடன்ஸ் ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதை முடிவு பண்ணது கூட ஒரு தீர்ப்பு தான் அது ஏன்னா ஒரு ரீசன் தானே கொடுத்தாங்க ஒரு சிலது அந்த தீர்ப்பு வச்சுட்டு நீங்க மேல போக முடியாது சில விஷயத்துக்கு நீங்க அப்பீல் போக முடியும் அந்த தீர்ப்பு வருது இப்படி ஒரு தீர்ப்பு வருது தீர்ப்புக்கு பின்னால தீர்ப்பானை வருது இந்த உத்தரவுங்கிறது நடுவு நடுவில் வந்து தீர்ப்பு தான் முதல்ல வருது தீர்ப்பு வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட் டிகிரி வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃபேக்ட் வச்சு தீர்ப்பை கொடுப்போம் தீர்ப்பை வச்சு நம்ம ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு போறோம் கண்டென்ட் வந்து அதுல என்ன விஷயங்கள் எவிடன்ஸ் எல்லாம் எழுதும் ஆனா தீர்ப்பானையில அதெல்லாம் வரப்போறது இல்லை தீர்ப்பானைங்கிறது பிரிலிமினரி வரலாம் ஃபைனல் வரலாம் அப்படி ரெண்டு விஷயமா வரலாம் ஃபைனல் அப்படிங்கிற வரும் இனி இது வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட பத்தி பாத்துக்கோம் இப்ப டிகிரினா என்ன அப்படிங்கிறது இது கொஞ்சம் நீளமான டெபனிஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இதாங்க டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் இதை உள்ள சேர்த்துக்கோங்க இதை சேர்க்காதாங்க அதாவது சர்ச்சைக்குள்ளே அனைத்து விஷயங்கள்ல எந்த ஒரு விஷயங்களையும் உறுதியாக தீர்மானிக்கிறது டிகிரி கன்ஃபியூசிலி டிட்டர்மின்ஸ் ரைட் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் எல்லாருடைய உரிமைகளை அப்படி இதான் உரிமை இதுதான் உங்களோட ஒரு உதாரணம் பாவ பிரிவுனா ஜட்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு நீங்க மூணு பிள்ளைகளும் மூணு பேரும் சொத்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அத பிரிக்கிறது எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்கதான் டிகிரி வருது இவனுக்கு வீடு இவனுக்கு தோட்டம் இவனுக்கு வயலு அப்படின்னு பிரிக்கும் அதுதான் அதைத்தான் இங்க ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் கட்சிகளின் உரிமையை இதான் கன்க்ளூசிவ்லி டிட்டர்மின்ஸ் இந்த கன்க்ளூசிவ் வார்த்தை நிறைய இடங்கள்ல வருது எவிடன்ஸ் ஆக்டில் பார்ப்போம் எல்லாத்துலையும் வரும்போது கன்க்ளூசிவ் அப்படின்னு வரும் அந்த செக்ஷன் பதிமூணுல வாரிங் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கும் வரும் அப்படின்னு இது வந்து ரெண்டு விதமாக வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம் கன்க்ளூசிவ் சொல்லுவோம் ரெண்டாவது இட் மே பி பிரிலிமினரி ஆர் ஃபைனல் பூர்வாங்கமாக இருந்தியோ அதே பாவ பிரிவு எடுத்துக்கிடுங்க ரெண்டு ஆணு ரெண்டு பொண்ணு நாலு பேரும் போட்டுக்கு வராங்க அவன் பெண்ணுக்கு சொத்து இல்லாம எல்லா சொத்து கொடுக்கணும் தான் நம்ம நாலு பேருக்கும் சொத்து உண்டு முடிவு பண்ணிடும் இது பிரிலிமினரி டிகிரி எல்லாருக்கும் சொத்து உண்டு ஆனா எல்லாரும் நாலு பொம்மா வைக்கணும் சரி சொத்து எப்படி பிரிக்கிறது அதுக்கு வேற வழி இருக்கு அங்கதான் ஃபைனல் டிகிரி வரும் அத ஒரு ஆளுக்கு அனுப்பி அவரு ஒரு கல கலெக்டர் கிடப்பு தான் கலெக்டர் எடுத்து எல்லாத்தையும் பங்கு வைக்காங்க பங்கு வச்சுட்டு அதை ஃபைனலா கொடுக்காங்க இந்த இந்த இடம் இவனுக்கு இந்த இந்த இடம் இவனுக்கு அப்படிங்கிற அங்க கொடுக்காங்க இதுதான் பொருளும் மாரி ஃபைனல்னு ரெண்டாவது முதல்ல என்ன சொன்னா டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் ரெண்டாவது இதில் ரெண்டு வகையாக இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம் மூணாவது என்ன சொல்ல வாரோம் அப்படின்னா இதையும் கூட சேர்த்துக்கோ இது டிகிரி இல்ல ஆனா சேர்த்துக்கோ டீம்டு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லு பல குறையை நிராகரிப்பதுங்கிறது பிளைண்ட் ரிஜெக்ஷன் அதுவும் கூட டிகிரின்னு எடுத்துக்கோ எதுக்காக டிகிரின்னு கொடுத்தா என்ன இது வளத்துறையை நிகாரிப்பது ஒரு ஆர்டர் தான் ஆனா டிகிரின்னு எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுதாங்க டிகிரின்னு எடுத்தா என்ன அடுத்த ஸ்டெப் அதுக்கு ஒரு அப்பீல் இருக்கு வளக்குறையை நிராகரிக்கிறதுக்கு நீங்க அப்பீல் அதே மாதிரி நூத்தி நாப்பத்தி நாலாவது பிரிவுக்குள் எந்த கேள்வியும் தீர்மானிக்கும் நூத்தி நாப்பத்தி நாலாவது கேள்வி செக்ஷன் என்ன வருது அது வந்து ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஒருத்தர் அவர் கீழ் கோர்ட்ல அவர் சார்புல சொத்து அப்படின்னு தீர்ப்பை அவன் அப்படி போயிருக்கான் அவன் கையில சொத்தை கொடுத்தாச்சு இப்ப மேல் கோர்ட்ல வேற ஒருத்த கையில இருக்கு அப்ப அவன்கிட்ட இருந்து வாங்கி கொடுக்கணும் ரெஸ்டிடியூஷன் அதான் அந்த மாதிரி கேள்விகள் தொடர்பானது செக்ஷன் நூத்தி நாப்பத்தி நாலுல வருது அதுவும் கூட டிகிரி தான் அப்படின்னு இப்ப மூணாவது என்ன வாரம் 
ரெண்டு பேரை சொல்லி இவனை கூட டிஜிட்டல் கூட சேர்த்துக்கோங்க ஒரு உத்தரவிலிருந்து மேல்முறையீடு அனுமதிக்க போல எந்த நீதிமுறை தீர்ப்பிலிருந்து மேல்முறையீடு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு அட்ஜுடிகேஷன் அது இல்லை தவறுதல் காரணமாக வழக்கை தள்ளுபடி செய்யும் ஆர்டர் ஆஃப் டிஸ்மிசல் ஆஃப் டிஃபால்ட் அவன் கோர்ட்ல கேஸ் கொடுத்துட்டு வரல அப்ப டிஸ்மிஸ் பண்ண போறான் ஆர்டர் ஃபார் டிஃபால்ட் அது இதுக்குள்ள வரல அப்படிங்கிறத இந்த ரெண்டையும் அதுல சேர்க்காத இது இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா அதுல எக்ஸ்பிளேஷன் சொல்லுது ஒரு டிகிரி கொடுக்கும் போது அந்த டிகிரி வந்து பார்ட் வந்து பொருளுமரியும் பார்ட் ஃபைனல் ஆவாரும் எந்த அளவு பொருளுமரியும் அந்த அளவு பொருளுமரியா இருக்கும் ஃபைனலா இருக்கிறது ஃபைனல் ரெண்டுமே ஒரே டிகிரியோட பார்த்தா இருக்கும் பங்காளிகள் இருந்தாங்க என் சொத்தம் வச்சுட்டா இவன் சொத்தம் வச்சுட்டான்னு சண்டை நடந்தது அந்த சொத்து யாருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க எதிர்த்தரப்பு கைக்கு கொடுக்கணும் சொத்தன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒருத்த கையில சொத்து இருக்கு அந்த சொத்த பொசன இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்கணும் சொல்லியிருக்கோம் அப்ப இவ்வளவு நாள் அவன் பொசன் வச்சிருந்தது உரிமை இல்லாமலே வச்சிருந்தான் உரிமை இல்லாமலே வச்சிருந்தாங்கன்னா அதுல இருக்க வருமானங்களை இவன் அனுபவிக்க கூடாது வருமானங்களை எதிர்த்தரப்புக்கும் கொடுக்கணும் அப்ப சொத்து குடுன்னு சொல்லக்கூடிய டிகிரி பைனல் இவன் அஞ்சு வருஷமா இவன் கையில பொசன்ல இருந்தது அஞ்சு வருஷமா எவ்வளவு வருமானம் கண்டுபிடிக்கணும் வருமானம் அவனுக்கு கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு கால்குலேஷனுக்கு ஒரு ரிசீவரோ ஒரு கமிஷனோ போட்டு அதை கண்டுபிடிக்கப்பா கண்டுபிடிச்ச பிறகு அந்த இடைக்கால வருமானத்தை பத்தி உள்ள தீர்ப்பு பின்னால அப்ப சொத்தை பொறுத்தவரை உள்ள டிகிரி பைனல் இந்த தீர்ப்பு வந்து பொருளும் நதி அப்படின்னு இது பொதுவா சொல்லக்கூடியது இது பைனல் இன்னொரு முக்கியமான டாக்குமெண்ட் இருக்கு டாக்டரிங் டாக்டரிங் ஆஃப் மெர்ஜர் ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கிட்டு அதுக்கு மேல அப்பீல் போறாங்க அப்பீல் போனாங்கன்னா அப்பீல்ல கொடுக்கிட்ட டிகிரி அப்படியே இது மேல வந்து ஓவர் ரூல் அப்ப என்ன எல்லாம் தெரிஞ்சதா இது நம்ம புதுசா இல்லை கீழ் கோர்ட்ல இவர் பக்கம் ஆயிட்டு அது லைவா இருக்கு மேல் கோர்ட்ல இப்போ இல்லை எதிர்பக்கத்துக்கு ஆயிட்டு அப்ப கீழ் கோர்ட்ல தீர்ப்பு விலை இல்லை அதுக்கு மதிப்பு இல்லை அப்படியே இது அது மேல உட்கார்ந்துருது அது அப்படியே கீழ் கோட்டு தீர்ப்பு மேல் கோட்டு தீர்ப்பு மெர்ஜர் அப்படின்னு சொல்லுது இதான் டாக்டர் ஆஃப் மெர்ஜர் மேல் அது அப்பீல் கோர்ட்ல ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தாச்சுன்னா ஒரு டிகிரி கொடுத்தாச்சுன்னா அது கீழ் கோட்டு தீர்ப்பு மேல ஓவர் ரைட் ஆயிருது மேல் கோர்ட்டின் வழங்கும் உத்தரவு அதிகாரம் பெறுகிறது கீழ் கோட்டு உத்தரவு அதிகாரமற்று போது இதான் ரெண்டு நிலையா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒண்ணு பகுதி இந்த மாதிரி பாருங்க உடமைக்காக ஒண்ணு வருமானங்களுக்காக முதல்நிலை புள்ளுநரி டிகிரி ஃபார் இன்கம் பொசன் பொசன் தேவைக்கு முடிஞ்சு வச்சு அவருக்குள்ளதான் கொடுத்துருன்னு சொல்லிடுறோம் இன்கம் இவன்கிட்ட இருந்து எவ்வளவு இன்கம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியல அப்படிங்கிற இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா புள்ளுநரி டிகிரிக்கு அகைன்ஸ்டா நீங்க ஒரு அப்பீல் போனமான உடனடியா ஒரு பொருளுநரி டிகிரி கொடுத்தா கூட அது வந்து அதை போல தொடர்பான தற்காலிகமான அது முடிவா தான் இருக்கணும் அதுல ஏதாவது பொருளுநரி டிகிரிக்கு அகைன்ஸ்டா இருந்ததுன்னா பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் அதுல அப்பீல் போகலன்னா பைனல் டிகிரியை வச்சுட்டு அப்பீல் போகும்போது பொருளுநரி டிகிரியில இப்படி ஒரு தப்பு இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற இதுல சொல்லுவோம் இதுதான் 
பிரிலிமினரி டிகிரியில் வந்து அப்பீலு போகணும் அப்படிங்கிறது அதில் சொல்லுவோம் இன்னொரு முக்கியமான தீர்ப்பு என்னன்னா ஐயா பிரிலிமினரி முடிக்கும் போது எனக்கு ஒரு ஃபைனல் டிகிரி தாங்க அப்படின்னு கேட்க வேண்டிய தேவை இல்லை நீதிமன்றத்தினுடைய கடமும் அதை செய்து கொடுக்கணும் வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும் தீர்ப்புக்கு பின் தீர்ப்பானை வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு அது இங்க சொல்லி இருந்தாங்க இது டிகிரின்னு வரும்போது அது தீர்ப்பானைக்கு உட்பட இருக்கு தீர்ப்புல இல்ல தீர்ப்பானைங்கிறது தீர்ப்புக்கு உட்பட இருக்கு தீர்ப்புல சொல்லி இருக்க விஷயம் அதை பேஸ் பண்ணி தீர்ப்பு டிகிரி கொடுக்கும் தீர்ப்புல அண்ணனுக்கு சொத்து உண்டுன்னு சொல்லிட்டு டிகிரி எழுதும் போது அண்ணனுக்கு இல்ல தம்பிக்குன்னு டிகிரி கொடுக்க முடியாது ரெண்டையும் சேர்த்து வாசிக்கணும் ஒன்னு ஒண்ணு முரண்பட முடியாதுன்னு நிறைய தீர்ப்புகள்லாம் இருக்கு இந்த கட்டளை இருபதுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இத்தனை நாளைக்குள்ள தீர்ப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு வழக்குல என்ன சொல்லிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல அது மத்தவங்களுக்கு தான் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு இல்ல நீங்க எவ்வளவு நாளும் கையில் வச்சிருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க இதுல அந்த டைம் பிரேம் வந்து ஆர்டர் டுவெண்டில சொல்லியிருக்கக்கூடிய டைம் பிரேம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு பொருந்தாது அப்படின்னு இனி ஆர்டர் இருபது இதுலதான் டிகிரி ஜட்ஜ்மெண்ட பத்தி சொல்லுவோம் எப்ப தீர்ப்பு வழங்கப்படும்னா வழக்கு விசாரணை முடிஞ்ச பிறகு உடனடியாக அல்லது கூடுமானவர்கள் அசூனஸ் பிராக்டிக்கல் கொடுத்தவங்க தீர்ப்பு அப்படி ஒரு நாளை வச்சு அந்த வழக்கறிஞர்களுக்கு கொடுக்கணும் விசாரணை முடிவுக்கு வந்து முப்பது நாளைக்குள்ள வழங்கணும் இல்லையா எக்ஸ்டன் பண்ணிக்கோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் எத்தனை நாளை தாண்டி போக கூடாது அறுபது நாளுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கும் முழு தீர்ப்பையும் படிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படின்னா ஆப்பரேட்டிவ் பார்ட் மட்டும் சொன்னா போதும் முழு தீர்ப்பு இரநூறு பக்கம் இருக்கும் முந்நூறு பக்கம் இருக்கும் அதெல்லாம் வேண்டாம் நீ கடைசியா இருக்கிறத மட்டும் சொன்னா போதும் ஒவ்வொரு பிரச்சனையில் நீதிமன்றத்தின் முடிவுகள் வழக்கில் நிறைவேற்றப்பட்ட இறுதி உத்தரவு அது மட்டும் வாஸ்தா போதும் முழு தீர்ப்பை படிக்க வேண்டாம் இது வந்து எழுந்தது அங்கேயே வச்சு திறந்த நீதிமன்றத்தில் சொல்லி அங்கேயே தீர்ப்பு வரும் ஹைகோர்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூடியூப்ல எல்லாம் வரும் அங்கேயே வச்சு ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சிருக்காங்க அங்கேயே தீர்ப்பு அங்கேயே சொல்லு இவங்க சொல்ல சொல்ல அடிக்காங்க அப்படி ஒரு தீர்ப்பு இல்லாட்டா ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்தா அங்க உடனே ஆர்டர் கொடுக்கும் இப்ப டிஸ்மிஸ் எல்லாம் உடனே அங்கேயே வச்சு ஆர்டர் அடிக்காங்க டிஸ்மிஸ் எல்லாம் கை போட்டு கொடுத்துருக்காங்க பெரிய விஷயம் ஒரு இரநூறு பக்கம் ஜட்மெண்ட் எழுதும் நாற்பத்தஞ்சு பக்கம் எழுதுனாது தான் அது பின்னால ஒரு நாள்ல எழுதுவாங்க இதைத்தான் இப்படி பை டிக்டேஷன் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல கையெழுத்து போட்டிருக்கோம் தேதியை போட்டிருக்கோம் நீதிபதியால் கையப்படமிட்டு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட தேதியை கொண்டிருக்க வேண்டும் இது ஜட்மெண்ட் ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் எல்லா விசாரிச்சுட்டாரு தீர்ப்பு வழங்கலையா அவர் ஜட்மெண்ட் ரிட்டன் பட் நாட் ப்ரொனவுன்ஸ் அப்படின்னா அவரால் எழுதப்பட்ட ஜட்மெண்டா இதுல கொண்டு வந்து கொடுத்தார் தீர்ப்பை வழங்கும் நேரத்தில் திறந்த நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியால் தீர்ப்பில் கைய தேதியிடப்பட்டு கையொப்பமிட வேண்டும் ஒரு முறை கையொப்பமிட்டால் அதுக்கு பின்னால மாற்ற முடியாது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல மாத்திட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு இஷ்யூ சின்ன ஸ்மால் கோர்ட்ல சின்ன சின்ன வழக்கு நம்ம எழுதுனாங்க ஒவ்வொரு பிரச்சனையிலையும் முடிவை தெரிக்கணும் அதான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஒவ்வொரு இஷ்யூஸ்லையும் அந்த பிரச்சனைக்கான கண்டறிதல் வழக்கின் முடிவுக்கு பொதுவான இல்லா விட்டால் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் காரணத்தோட சொல்லணும் ரீசனிங் வேணும் எதனால ஒரு முடிவுக்கு வந்தவங்கிறது சொல்லணும் எதுக்காக இவ்வளவு விஷயம் சொல்லுதாங்கன்னா இதே பேப்பர் ஹைகோர்ட்டுக்கு போகுது அல்லது வேற ஒரு சுப்பீரியர் கோர்ட்டுக்கு போகுது இதுல இருந்து அடுத்த ஒரு கோர்ட்டுக்கு அப்பீல் 
அப்ப அப்பீலுக்கு போகும்போது அந்த ஜட்மெண்ட படிக்கும் போது இதெல்லாம் இஷ்யூ இருந்தது இந்த இந்த காரணங்களுக்காக கீழ் நீதிமன்றம் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அங்க எழுதி இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்லுவேன் அதே போக அந்த பார்ட்டிக்கு தெரியணும் எதனால நமக்கு தீர்ப்பு எதிராக வந்தது அப்படிங்கிறது பார்ட்டிக்கு தெரியணும் வேற போல எக்ஸ்பார்ட்டி ஜட்மெண்ட பத்தி இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ எக்ஸ்பார்ட்டி ஜட்மெண்ட் கொடுங்க அதாவது அந்த ஆள் வரல இப்ப வந்துருங்க டாக்குமெண்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்தாரா பேஸ்ட் ஆன் மெரிட் எக்ஸ்பார்ட்டி டிகிரி டிகிரி கொடுக்கும் அப்போ ஒண்ணுமே இல்லை ஆள் வரலாம் அதனால இவன் சார்பில் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இங்க என்ன சொல்லணும் இதெல்லாம் பார்த்தேன் இதெல்லாம் பிளைண்ட் இருக்கணும் இவன் டாக்குமெண்ட கொடுத்தணும் எல்லாத்தையும் கொடுத்த அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு தான் எக்ஸ்பர்ட்டி டிகிரிய சொல்ல முடியும் ஹலோ ஆ ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கேன் நான் கூப்பிடுறேன் எட்டரை அப்படி ஜட்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்டியா இருந்தா கூட டீட்டெயிலா சொல்லணும் அப்படிங்கிற இந்த ஆர்டர்ல சொல்லு ஆர்டர்ல இது சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் கர்நாடக ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட் அடுத்தது வழக்கறிஞர்களால் பிரதிநிதித்துவம் போனதுனால அவனே பார்ட்டியின் பர்சனா இருந்தா ஐயா இதான் தீர்ப்பு வேணுமானா நீ இந்த நீதிமன்றத்துக்கு போ இவ்வளவு நாளைக்குள்ள போனோம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியத நீதிமன்றம் சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயமா வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல கட்சிகளுக்கு அவர் சொல்லிட்டவங்களையும் அவங்க சொல்லணும் இனி கண்டென்ட் ஆஃப் தி டிகிரி இப்போ தீர்ப்பு இதோட முடிச்சுட்டேன் தீர்ப்பாணைக்கு வாங்க தீர்ப்பாணையில என்ன தீர்ப்பாணை வழக்கு என் கட்சி பேர் எல்லாம் டீட்டெயிலா இருக்கணும் அப்படின்னு இதுல செலவுகள் எங்க கொடுக்கணும் செட் ஆஃப் இருக்கா அவ பத்து லட்சம் கேட்டு நீதிமன்றத்துக்கு வந்திருக்கான் ஐயா எனக்கு அஞ்சு லட்சம் அவன் தரணும் அப்படின்னா இவன் பத்து லட்சம் சரக்கு கொடுத்தாங்க அவன் ரெண்டு லட்சம் சரக்கு நான் டிஃபெக்டிவ் திருப்பி அனுப்பிட்டாங்கன்னா இதுதான் செட் ஆஃப் இவனுக்கு அவனுக்கும் நடுவில் உள்ளதை சரி செய்துக்கிடுது அது எப்படி என்னவும் இருக்குன்னு அதை சொல்லணும் தீர்ப்பானை தயார் செய்து பதினைந்து நாளைக்குள்ள தீர்ப்பானை செய்யணும் பிப்டீன் டேஸ் டைம் கொடுக்காம தீர்ப்பானைக்கு அதுல பாருங்க ஒவ்வொரு முயற்சியும் செய்ய வேண்டும் பதினைஞ்சு நாள் கொடுத்தாச்சு பதினைஞ்சு நாள் கொடுக்க ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அங்க ஒரு ரிலாக்சேஷன் கொடுத்துட்டாங்க மேல்முறையீடு செய்ய மேல்முறையீடு செய்ததுக்கு தேவையான டிகிரி எல்லாம் காப்பி எல்லாம் உடனே கொடுங்க அப்படின்னு எப்போது கிடைக்கும்னா கட்டணத்தை செலுத்தி வாங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டிகிரியோட டேட்டு என்னன்னு சொன்னா ஜட்மெண்ட் டேட் தீர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்ட நாளை தீர்ப்பானை கொண்டிருக்க வேண்டும் அதாவது எதுக்காக இந்த எஃபெக்ட பின்னால கொண்டு போய் தள்ளிடுறான் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்த நாள்ல இருந்தே அவனுக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் இந்த சொத்து இவருக்கு அப்படின்னு கொடுக்காம அப்படின்னா அந்த தேதியில இருந்து அவர் சொத்து வந்துருது அந்த தேதியில இருந்து அதுல இருக்க வருமானங்கள் போனோம் அந்த மாதிரி அதுக்காக தீர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்ட நாளை தீர்ப்பானை கொண்டிருக்க வேண்டும் அதன் விளைவு தீர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்ட நேரத்திலிருந்து தொடர்ந்து இதுல என்ன இஷ்யூ வருது இப்போ நாலு மாசத்துக்குள்ள கொண்டு போய் டாக்குமெண்ட கொண்டு போய் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆபீஸ்ல கொடுக்கும் நாலு மாசத்துக்குள்ள நீதிமன்ற தீர்ப்பானை சமைக்கப்பட்டா அது போதும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன அந்த அட்ஜிமெண்ட் டேட்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க தீர்ப்பானையில் கையெழுத்தோடு முன் வெளியே போயிட்டாருன்னா என்ன செய்ய அவரு புதுசா வந்தவர் கையெழுத்து போடுறாரு அப்படின்னு அந்த நீதிமன்றமே இல்லாம ஆயிட்டுனா அது எதுக்கு எந்த நீதிமன்றத்துக்கு கீழே இருக்கோ அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதி கையெழுத்து போடுறாரு அசையா சொத்தை மீட்டெடுக்கணும்னா அடையாளங்கள் போதுமானதா இருக்கணும் கோவில் சொத்தை முடிப்பதற்கு அந்த பணத்தின் அளவு எல்லாம் கொடுக்கணும் தவணை முறையில் செலுத்த தீர்ப்பானை கொடுக்கலாம் 
பணம் செலுத்த ஒப்பந்தத்தில் ஒண்ணுமே சொல்லலாம்னா கூட என்ன செய்யலாம் போட்டு தவணையில கொடுக்கறதுக்கு உத்தரவு பண்ணலாம் தீர்ப்பாணைக்கு பிறகு தவணை முறையில் பணம் செலுத்த உத்தரவு அவன் டேட்டு கொடுக்கலாம்னா கூட ஒரு ஆறு மாசம் கழித்து கொடுப்பா அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பான பிரிலம் டிகிரி ஆறு மாசத்துக்குள்ள கொடுங்க ஒரு பிரிலம் டிகிரி ஆறு மாசம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு பைனல் டிகிரி அவன் கொடுக்கல அதனால அவன் சொத்து நிறுத்தி தீர்ப்பாணைக்கு பிறகு தவணை முறையில் பணம் செலுத்துவதற்கான உத்தரவு பொசஷன் கொடுக்கறதுக்கு இந்த இடைக்கால லாபங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் இது யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாங்கிறத இந்த இதுல ஒரு நாலு வருஷம் சொல்லுவாங்க ஒண்ணு பொசஷன் கொடுக்காம அதுல வாடகை வாங்குறது அதுல லாபம் வாங்குறது அந்த மாதிரி தீர்ப்பானை வைத்திருப்பவருக்கு உடமை வடங்கும் நாள் வரை உடமையை விட்டு கொடுக்கும் நாள் வரை அப்படின்னு அதுல கண்டிஷன் இருக்கு இது இதுக்கு அடுத்து தீர்ப்பானை இறுதி தீர்ப்பானை வருது இது ஒரு டெக்னிக்கலான ஒரு விஷயம் நீங்க என்ன கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லுவாங்கன்னா கோரிக்கை எழுப்ப உரிமை நீங்க எழுதல என்றிமா உள்ள இன்கம் எனக்கு வேணும்னு நீங்க கொடுக்கலன்னா கூட பிரிலிமினரி டிகிரி வந்தா கூட இறுதி தீர்ப்பானை நிறைவேற்றும் வரை வழக்கு நிலுவையில் உள்ள சமயம் வரை இடைக்கால வருமானத்திற்காக நீங்க ஒரு பெட்டிஷனை கொடுத்து கிளைம் பண்ணி வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது ஆனா பைனல் டிகிரி வந்தாச்சா அதுக்கு பிறகு கேட்கறதுக்கு அதிகாரம் என்ன நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இறுதி தீர்ப்பானையில இத பத்தி சொல்லலன்னா கேட்கறதுக்கு உரிமை இல்லை இது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னன்னா இடைக்கால வருமானம் பல விதமா வரும் கடந்த கால இடைக்கால வருமானம் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கடை அவன்கிட்ட பொசஷன் இருக்கு அஞ்சு வருஷமா வாடகை வாங்கிட்டு இருக்கான் மாசம் ஆயிரம் ரூபா வாடகை அஞ்சு வருஷத்துக்கு உலவு ஆகுதுன்னு தெரியும் இருக்கு ஏற்கனவே இருக்கு அதை வச்சுட்டு நீங்க ஸ்டாண்ட் விட்டு கொடுத்துருவோம் இப்ப வழக்கு தொடங்கினது வந்து பின்னால இருக்கிறதுக்கு ஸ்டாண்ட் விட்டு தெரியாது அப்ப முடியாத கடைசியில தான் கட்ட முடியும் நீ குறிப்பா கேட்கலன்னா கூட நீதிமன்றம் பொதுவான விஷயத்த கொடுக்கலாம் எதிர்காலத்தை பத்தி நமக்கு தெரியாது அதனால கேட்கல அப்படின்னா கூட வழக்கில் குறிப்பாக நிவாரணம் கேட்கப்படலான்னா கூட பொதுவான ஜென்ரலா உள்ளத சொல்லலாம் அப்படின்னு இதுல வட்டிங்கிறது இதோட சேர்ந்ததா அப்படின்னு இனி ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் குத்தகைக்கு பணத்தை கட்டுறதுக்கு டிகிரியில சொல்லணும் அப்படின்னு இதுல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சூட்ல அடுத்தது பிரியம்சன் இது நமக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இல்லை முதல்வரன் முகவர் பிரின்சிபல் அண்ட் ஏஜென்ட் அவங்களுக்குள்ள தண்டை இருந்தாங்கன்னா இனிச்சியலா ஆஹ் இவங்களுக்குள்ள தண்டை இருக்கு இந்த இஷ்யூ இருக்கு எவ்வளவு வேணுங்கிறத முதல்ல ஒரு டிகிரியை கொடுத்து செலுத்த வேண்டிய பணத்தை இவன் எவ்வளவு கொடுக்கணுங்கிறத அப்போ புக்ஸ பார்க்கணும் அப்படி இருக்கேன்னா பைனல் டிகிரிக்கு முன்னால ஒரு பொருள் முன்னாடியை கொடுத்துட்டு அதுல கணக்கு எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி கணக்குகளுக்கான சிறப்பு வடிகாட்டிகள் சொத்தை பிரிப்பதற்கான சொத்தை யாரு பங்கு வைக்கிறது அப்படின்னு நீதிமன்ற தீர்ப்பானை பிறப்பிக்கும் போது மாவட்ட ஆட்சியாளரை பிரிக்க சொல்லணும் அவரால் எது தீர்ப்பானை அரசாங்கத்துக்கு வருவாய் செலுவதற்கு மதிப்பிடத்தக்க சொத்து தொடர்புடையதாக இருந்தால் அது வந்து வரி விரிக்கக்கூடிய சொத்தா இருந்தா மாவட்ட ஆட்சியர் பிரிச்சு வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் போது பெறப்பட்டவை முதல் தீர்ப்பானையில் திருத்தம் மாறி வரும் சூழ்நிலையில வேணமான தீர்ப்பானைய திருத்திக்கிடலாம் அப்படின்னு அதில் சொல்லுவோம் இறுதி தீர்ப்பானைக்காக வழக்கை ஒத்திவைக்கக்கூடாது நான் யாருக்குமே சொன்னேன் பைனல் டிகிரிங்கிறது நீங்களா கேட்டது இல்லை அவங்களா பார்த்துட்டு கொடுக்கணும் அவ்வாறு விசாரணை நீதிமன்றம் 
கட்டளை விதியின் கீழ் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு விசாரணை நீதிமன்றம் பட்டியலிடக்கூடாது வழக்கை ஒத்தி வைக்கக்கூடாது இனி எதிரீடு அனுமதிக்கும் போது தீர்ப்பானை இதே போலதான் டிகிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் இனி ஆர்டரை பார்க்க போறோம் ஆர்டர் ஆர்டர் தேர்ட்டி போர் டெம்பரரி இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் இன்டர்லாக்கோட்டரி ஆர்டர்ஸ் இன்ஜெக்ஷன் வந்து ரெண்டு விதமானது நீங்க ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் நான் கிளாஸ் எடுத்தேன் நினைக்கிறேன் அதுல சொன்ன அவங்க இதுல டெம்பரரி இன்ஜெக்ஷன் தான் இங்க கொடுக்கும் ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் தான் பெர்மனன்ட் இன்ஜெக்ஷன் தரலாம் பெர்மனன்ட் இன்ஜெக்ஷன் எப்போ கொடுக்கும் பேஸ்ட் ஆன் மெரிட் வழக்கு முள்ள முழுவதும் விசாரணை ஆன பிறகு இவனுக்கு இது இவனுக்கு இது அப்படின்னு முடிவான பிறகு நீ இதை செய்யாத அவன் அதை செய்யாத அப்படின்னு அங்க ஒரு தடை உத்தரவு கொடுக்கும் அதுதான் பெர்மனன்ட் இன்ஜெக்ஷன் இங்க பார்க்கறது டெம்பரரி இன்ஜெக்ஷன் அது அங்கேயே ஸ்பெசிபிக் ரிலீஃப் ஆக்டில் சொல்லி இருக்கு டெம்பரரியான விஷயங்களா சிபிசி படி கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சில விஷயங்கள் சட்டத்துக்கு புறம்பானது இருக்கு இல்ல அது இதனால இவனுக்கு கஷ்டம் வரும் தெரிஞ்ச ஒரு இடத்துல சோறு கட்டுதான் வழக்கு முடிய வரைக்கும் பாத்து கொடுத்தோம்னா அவன் வீடே கட்டிட்டு போயிடுவான் அப்ப அது செய்யாத அப்படின்னா அது சொல்லணும் இந்த மாதிரி சொல்வதற்காக இருக்கு அது நிறைய வழிகாட்டுதல்கள் நிறைய சட்டங்கள்ல நீதிமன்றங்கள்ல சொல்லுவாங்க சும்மா சொல்லாத அவனுக்கு நல்ல வலுவான வழக்கு இருக்கணும் அது மட்டும் இல்ல கடுமையான சேதம் இருக்கணும் இதனால யாருக்கு என்ன கஷ்டம் அவனுக்கும் கஷ்டம் இல்லை இவனுக்கும் கஷ்டம் இல்லைன்னு இல்ல வசதி பேலன்ஸ் ஆஃப் அட்வான்டேஜ் இப்ப இவனுக்கு தடை உத்தரவு கொடுக்காட்ட கஷ்டம் அவனுக்கு தடை உத்தரவு கொடுத்தா கஷ்டம் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல எது நல்லதுன்னு பார்த்துட்டு நீங்க அதை செய்யணும் அப்படிங்கிற பார்த்து இனி ஆர்டர் முப்பத்தி நாலு என்ன சொல்லுவோம் இதுல எந்த வழக்கிலும் வீணடிக்கப்படும் சேதமடையும் சொத்து உரிமை மாற்றப்படும்னா கொடுங்க அப்படின்னு அது வேஸ்ட் அல்லது இன்ஜுரி அல்லது அவன் சொத்த மாத்திருவான் அப்படின்னு சொன்னா கொடுங்க அப்படின்னு அதுல சொல்லுவோம் ரிமூவ் ஆர் டிஸ்போஸ் ஹிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படி ஒரு செய்திருக்காரு இல்லாட்டா செய்யணும்னு பயங்காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு Threatens or intents, அல்லது வாட்ட இருந்து பொசிஷன் எடுக்க போறாரு அப்படின்னு இந்த ஒரு மூணு விஷயங்களை சொல்லிருக்கு வீணடிக்கப்படும் சேதமடையும் சொத்து உரிமை மாற்றம் செய்யப்படும் அல்லது சொத்து மாற்றப்படும் அல்லது பொசிஷனா எடுத்துக்கிடுவாங்க இப்படி பிரமாண பத்திரம் அல்லது மற்றபடி நிரூபிக்கப்பட்டால் என்ன செய்யலாம் வேஸ்டிங் டேமேஜிங் அலினேஷன் சேல் ரிமூவல் ஆர் டிஸ்போசல் இதுக்கெல்லாம் இருந்து நிறுத்தி வைக்க அல்லது தடுத்து வைக்கிறதுக்கு அதிகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு இருந்து தேவையான உத்தரவை கொடுக்கும் சில சமயங்களில் ரெப்படிஷன் ஆர் கண்டினியூஸ் ஆஃப் பிரீச்சை தடுக்கிறதுக்காக உத்தரவு திரும்ப திரும்ப அதையே செய்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒப்பந்தம் பிரீச் திரும்ப திரும்ப பிரீச் ஆகுது ஒப்பந்தம் செய்ய மாட்டேங்க அப்படின்னு சொன்னா அதே உரிமை அதே வகையில தொடர்வதற்கு நீதிமன்றங்கள் உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது இது தடை உத்தரவு அப்படி பிறப்பிக்கலாம் என்னென்ன விஷயம்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மூணுக்குள்ள வரணும் மூணுக்குள்ள வந்தா அந்த மூணுக்கு மன ரெமடி அங்க கொடுத்தாங்க சொத்த விற்பனை செய்யாத அதை எடுத்துட்டு போகாத அப்படின்னு சொத்த வீணாக்காத அப்படின்னு சொல்லலாம் உதாரணம் அண்ணன் தம்பி சண்டை சொத்து சண்டை தம்பி வயல பொசிஷன் வச்சிருக்கான் அண்ணன் கேட்கான் அண்ணன் சொத்து தரமாட்டேங்க அவன் கொடுக்க மாதிரி இருக்குன்னா அந்த வயல என்ன செய்யும் அவன் அப்படியே செய்ய மாட்டான் அது அப்படியே வயலு விவசாயம் பண்ண முடியாத லெவலுக்கு மாத்திரும் இந்த வழக்கு அஞ்சு வருஷம் முடியுங்கல்ல அது காடாயிரும் அப்ப அவன் என்ன செய்யலாம் இந்த மாதிரி செய்யணும் ஏதாவது கேட்கலாம் அந்த மாதிரி 
சொத்து வீணாவதை தடுக்கலாம் சொத்து மாற்றப்படுவதை தடுக்கலாம் அப்படிங்க மூணு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அல்லது சொத்த பொசஷன் எடுக்காங்க அதுக்கு தடை உத்தரவு கொடுக்கலாம் உறுத்துக்கட்டு அல்லது மீல் செய்க அல்லது தொடங்குவது அதையே திரும்ப திரும்ப பிரிச்சு அல்லது திரும்ப செய்தாங்க அது செய்யாது அதோட நிறுத்திக்கோ அப்படி ஒரு இடம் குத்தகை கொடுத்துருக்கோம் குத்தகை கொடுத்தவர் திரும்ப திரும்ப அவர் இடத்துல போய் என் இடத்த தான் என் இடத்தான்னு கேட்டார் ஆனா ஒப்பந்தப்படி என்ன இருக்கு அவருக்கு வாங்கினவனுக்கு ஒப்பந்தப்படி உரிமை இருக்கு அப்ப என்ன செய்யலாம் ஒப்பந்தம் மீறல் ஒப்பந்தப்படி நீ இதை செய்யாத அவனை கேட்காத வளர்ப்பு முடியுது வரைக்கும் நீ அவன் தொந்தரவு பண்ணாம இரு அப்படின்னு கேட்கலாம் கண்டினியூஸ் பிரீச் இதுக்கு நீங்க ரூல் நம்பர் டூ சப் ரூல் டூல சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு உறுத்து கட்டடை பிறப்பிக்கலாம் அதுக்கு வேணுமானா என்ன செய்யலாம் செக்யூரிட்டி வாங்கிக்கிடும் இல்லாட்டி என்ன கண்டிஷன் போடணும் போடுங்க ஆனா இது கேட்காம வழங்கப்பட முடியாதுன்னு சரி ஒரு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அவன் ஏத்துக்கிடல அவன் திரும்ப திரும்ப நீ அங்க போகாதா கேட்காத குத்தக இடத்த கேட்காதன்னு கேட்டா அவன் திரும்ப திரும்ப போனான் அதை என்ன செய்யணும் அவனுக்கு தண்டனைக்கு தான் ரூல் நம்பர் டூ ஏழு இருந்தா அவனா அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி இல்ல வேணுமானா மூணு மாசம் ஜெயில வைக்கலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு மேல அட்டாச்மெண்ட் இருக்க முடியாது இருந்தா என்ன ஆகணும் அதுக்கு பிறகு கவர்மெண்ட் கொடுத்து அந்த சொத்தை விற்கணும் அந்த சொத்தை வித்துட்டு இதனால இவனுக்கு பாதிப்பு இருந்து அவனுக்கு நஷ்ட ஈடு கொடுக்கணும் பாக்கியா அவன் கையில கொடுத்துருவாங்க அவன் சொத்து இந்த அப்பா பத்து லட்சம் விட்டேன் ஒரு நாள் இவனுக்கு நஷ்டம் ரெண்டு லட்சம் எட்டு லட்சம் கையில வச்சுக்கோ கையில இதுல இப்படி பாதிப்பு உருத்து கட்டளைக்கு அவன் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எதிராளியாக நிற்கான் செய்ய மாட்டேங்கா அப்படின்னு சொன்னா என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வழக்குல என்ன செய்தாங்க அவன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு அப்படின்னு கொண்டு வராங்க அதுக்குத்தான் இந்த வழக்குல என்ன சொல்லுவாங்க கர்நாடகா ஏற்கனவே இதுலயே சிஸ்டம் இருக்கு ரெமடி என்ன அவனுக்கு தண்டனை என்னன்னு சொல்லியாச்சு இதைத்தான் செய்யணும் இது போக இது சரி வரலன்னா ஏதாவது குறிப்பிட்ட காரணத்துக்காக வேணா நீங்க வேற அது போக முடியும் விதிவிலக்கான சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே நீங்கள் அவமரியாதை அவமதிப்பு சட்டத்து கீழே போங்க இல்லாம இருந்தா என்ன செய்யணும் இதுலதான் போங்க என்ன செய்யணும் அட்டாச்மெண்ட் ஜெயில வை மூணு மாசம் அதுக்கு பிறகு சொத்த வித்துரு அப்படி இதுல ஒபீடியன்ஸ்ன்றது வில்ஃபுல் டிஸ்ஒபீடியன்ஸா இருக்கணும்ங்கதான் நீதிமன்றம் சொல்லும் அவன் தெரியாம ஒரு தடவை செய்திருப்பான் அல்லது வேணும்னே தான் செய்தான் திரும்ப திரும்ப செய்தான் கட்டாயமா பாட்டு ரூல் நம்பர் த்ரீ சொல்றது நோட்டீஸ் அனுப்பாம நீங்க இன்டென்ஷன் கொடுக்க கூடாது இல்ல கொஞ்சம் அவசரம் அப்படின்னா காரணங்களை பதிவு செய்யும் குருத்து கட்டளை வழங்கும் நோக்கம் தாமதத்தால் பலனற்று போகும் அப்படின்னா செய்யுங்க அவனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி அவன் வந்து அதுக்கு பிறகு நீங்க ஆர்டர் போடுறவங்கள நிறைய கஷ்டப்பட்டு போவோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ள வைங்க உதாரணம் ஒரு மோசமான சுற்றுச்சூழலுக்கு ஆபத்தானது நீங்க நோட்டீஸ் அனுப்பி முப்பது நாள் வர பிள்ளை எங்க உடம்பு எல்லாம் ரொம்ப கெட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா அதுக்கான ஆவணங்கள்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா கொடுத்துட்டு நீங்க அவனை வர சொல்லி கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி அர்ஜென்ட் கேசஸ் எல்லாம் வேணுமானா ஆப்போசிட் சைடுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பாம இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கலாம் ஆனா இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தா அதுக்கு கொஞ்சம் கண்டிஷன் வச்சுட்டான் அந்த இந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்ததுக்கான பெட்டிஷனோட காப்பி இவரோட அஃபிடவிட் காப்பி கம்ப்ளைண்டோட காப்பி இவர் என்னெல்லாம் டாக்குமெண்ட் வச்சிருக்காரு இதெல்லாம் வச்சுட்டு அன்றைய தினத்தில அல்லது அடுத்த நாளிலேயே நான் அனுப்பிட்டேன் அப்படின்னு போய் அடுத்த நாள் அஃபிட்ட விட்டு கோர்ட்ல கொடுக்கணும் ஐயா எனக்கு நேற்று இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தீங்க நான் அன்னைக்கு தேதியிலேயே போய் அந்த எல்லா டாக்குமெண்டையும் அவனுக்கு அனுப்பி கொடுத்துட்டேன் அல்லது அதுக்கு அடுத்த நாள் அனுப்பிட்டேன்னு பிரமாண பத்திரத்தை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அவசரத்து கொடுத்தாச்சு எல்லா பேப்பரும் அன்னைக்கே அனுப்பிட்டு அவனை ஒரு தேதியை கொடுத்து வர சொல்லு
நிறைய இருக்கு தீர்ப்புகள்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரொம்ப சீரியஸ் கேஸ்ல மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அடுத்தது அப்படி ஒரு விஷயம் கொடுத்திருந்தீங்கன்னா முப்பது நாளைக்குள்ள அது மேல பைனல் டெசிஷன் எடுத்துருங்க அவனை வர சொல்லி கேட்டு முப்பது நாளைக்குள்ள பைனல் டெசிஷன் இல்ல முடியலையா அது என்னன்னு முப்பது நாளைக்குள்ள கொடுன்னு சொல்லியிருக்கான் அவன் என்ன செய்யறான் வாயிலை வாங்கிட்டு போறான் அவன் வந்து பதில் கொடுக்கல அவன் டாக்குமெண்ட் கொடுக்கல வரமாட்டேங்க அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு என்ன செய்யலாம் இந்த உறுத்து கட்டளையை நீக்கலாம் மாற்றலாம் ஒதுக்கி வைக்கலாம் போட்டு கொடுத்த உத்தரவு அது எந்த நேரத்துல மாற்றலாம் ஐயா அதை ஏமாத்தி வாங்கிட்டான் சொல்லி அதை எடுத்து மாத்தலாம் இல்ல இன்னும் சேஞ்சு சத்தம் ஸ்டான்சஸ் இன்னைக்கு தேவைக்கு அது தேவையில்லை அப்படின்னு நீதிமன்றம் நினைச்சா மாத்திக்கணும்னா இது வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு ஆனா அதுக்கு என்ன செய்யணும் அதுக்கு முன்னால இயற்கை அதர் சைடு ரெண்டு பேரையும் கேட்டுட்டு நீங்க அதை மாற்றலாம் எல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு கூட்டு நிறுவனத்தின் உறுத்து கட்டளை அதிகாரியை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு கம்பெனிக்கு நம்ம இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துருந்தோம் அது கம்பெனி தானே இதுதான் அப்படின்னு கம்பெனி கம்பெனி போய் ஒருத்தன்கிட்ட கடை கொடுத்துருந்தா அந்த கம்பெனிக்கு ஆர்டர் போட்டு நீ அவன்கிட்ட போய் தொந்தரவு பண்ணாத முடிவு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம்னா கம்பெனிக்கு தானே ஆர்டர் எனக்கு இல்லையன்னு அதுல வேலை பார்க்க போய் நிக்க முடியாது அவருடைய அனைத்து அதிகாரிகளையும் உறுப்பினர்களையும் கட்டுப்படுத்தும் இது வந்து ஒரு தடை உத்தரவு அப்படின்னு ஸ்டே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது இன்டர்லாக்டிவிட்டி ஆர்டர்ஸ் சில உத்தரவுகளை கொடுத்தாங்க இடைக்காலம் ஒரு சொத்தை பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் சொத்து அழுகும் பொருள் வழக்கு முடிவு வரைக்கும் வச்சிருக்க முடியாது அப்ப என்ன செய்ய விற்கணும் அதுக்கு ஒரு உத்தரவு அந்த சொத்தை விற்று அப்படின்னு இதைத்தான் நம்ம இன்டர்லாக்டிவிட்டி ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ரூல் நம்பர் சிக்ஸ்ல இருந்து சொல்லுவோம் அது பொருள விரைவான அழுகுந்தன்மையா இருந்து அதை வித்துருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பாதுகாத்தல் பேணி காத்தல் ஆய்வு செய்தல் ஒரு வழக்கின் ஒரு முக்கியமான இதை கட்டாயமா ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிற பாதுகாத்தல் பேணி காத்தல் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆஹ் தேவையான உத்தரவு கொடுக்கலாம் எப்படின்னா பாதுகாப்பிற்கு வைக்க ஆய்வு செய்ய உத்தரவு கொடுக்கும் இப்போ ஒரு இடத்துல ஒரு சொத்து இருக்கு அது வேற ஒரு இடத்துல பாதுகாப்பா வைக்கணும்னா அதுக்கு என்னன்னு செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு நிறைய கோல்டு இதெல்லாம் இருக்கு அந்த கோர்ட்டோட பாதுகாப்பு வைக்க முடியாது ஒரு டிஸ்பியூட்டட் மாற்றம் நிறைய ஒரு இரண்டாயிரம் கோடி பிடிக்க இரநூறு கோடி பிடிக்காங்களா அதை கோர்ட்ல கொண்டு வந்து எந்த வைக்க முடியும் அப்ப என்ன செய்வாங்க அந்த அமௌண்ட் கொண்டு போய் கவர்மெண்ட் ட்ரெஷரியில ஒரு பாதுகாப்பா வைங்க அப்படின்னா அப்ப பேணி காத்தல் பொறுப்பை யாராவது ஒரு ஆளுக்கு கொடுக்கலாம் இல்ல ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் வைக்கணும் அது எல்லாம் அவன் கள்ள நோட்டா நல்ல நோட்டான்னு டிஸ்பியூட் எடுத்து ஆய்வு செய்யும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் கட்டிடத்திற்கு நுழைவதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கலாம் இதுக்காக சாம்பிள் எடுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கலாம் இடைக்காலமா கொடுக்கக்கூடிய ஆஹ் உத்தரவு நுழைவதற்கு அங்கீகரிக்கணும் இது ஏற்கனவே எக்ஸிகூஷன் ப்ராசஸ்ல எப்படி உள்ள போனோம் எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்னு அவன் போகணும் வெளியே நிக்கணும் சென்னலோட சூழல போலாம் வெளியே போலாம் எல்லாம் பெரிய ப்ரொசீஜர் வெளியிருக்கு எக்ஸிகூஷன் ப்ராசஸ் அதே மாதிரி இங்க அதே ப்ரொசீஜர் போகும் அத்தைய உத்தரவுகளுக்கான விண்ணப்பம் அறிவிப்பு பரவு இருக்கும் இது என்ன செய்யணும் அவரு விண்ணப்பம் கொடுக்கணும் அடுத்தவனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி கேட்டுட்டு தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்ய இது ஒரு வித்தியாசமானது அதாவது அரசாங்கத்துக்கு வரி செலுத்தும் நிலம் அல்லது விற்பனை செய்ய வேண்டிய நிலம் அந்த ஆளு அவர் வச்சிருக்காரு வச்சிருக்கவர் கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டல கவர்மெண்ட் விற்க போகுது கவர்மெண்ட் விற்க போகுது என்ன செய்யணும் அந்த வழக்கு இருக்கவன் யாராவது ஒருத்த ஐயா அது அந்த இடத்த நான் வாங்கி கொடுத்தேன் அந்த வாடகையை நான் செலுத்தி கொடுத்தேன் என் கையில சொத்து வச்சிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு நீங்க முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ரூல் நம்பர் நைன் வரி வருவாய் அல்லது வாடகையை செலுத்திய உடன் வாடகை டாக்ஸ் கட்டாம எடுத்து கோர்ட்ல கவர்மெண்ட் விற்க போறா நோட்டீஸ் போட்டு அல்லது ஒரு டெனன்சி ரைட்டு டெனன்சி கொடுக்கல ரெண்ட் இல்ல அவன் விற்க போறான் அப்படிங்கிற அதை நான் செலுத்திடுவேன் அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கு நீதிமன்றம்
உரிமை கோரும் வழக்கில் வேறு தரப்பினர் சொத்து ஒத்தந்தையில் இருக்கு இவர் டிஃபெண்டண்டா தான் இருக்காரு அல்லது பிளைண்டுக்குள்ள வேற ஒரு ஆளா இருக்காரு அதுல ஒரு ஆளு இல்ல அதை நான் இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த தீர்ப்பறை வரும்போது அந்த பணத்தை எப்படி கொடுக்கணும் அதுக்கு வட்டி கொடுக்கணுமா என்ன அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க அடுத்தது பணம் வைப்பீடு செய்தது இதுக்கு கூட உத்தரவு கொடுக்கலாம் யார் கையில கொடுக்கணும் என்னன்னு நீதிமன்றத்தில் வைப்பீடு செய்ய உத்தரவிடலாம் நம்பிக்கையின் பேரில் வைத்திருக்காங்க பணம் சம்பந்தமான ஆர்டர் கொடுத்தாங்க இதுதான் இதோட முடிந்தது